。梅花姐，我听说北边共产党的地盘上，老百姓啊都是铁着腰杆，活得扬眉吐气，不受任何人的欺负。真的。什么时候，我们这儿也可以那样？那该有多好！邱先生说快了，我们这儿离解放的那一天不远了。太好了，到了那时候，我还跟你在一起。梅花姐，郑老弟，哎呀，我找你有事啊，龙大哥。什么事啊？来来来，赵家美唱不唱？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对肯定是越多越好。我呢，对十二关各个棚子的情况比较熟悉，凭着我跟他们多年的交情，多拉些人过来，应该没问题。参加起义，多一个人，多一份力量。雷和尚他们也有这个想法。哦，这样啊，我去跑一趟，等到事办成了，给共产党一个惊喜，你看怎么样？龙大哥，这件事啊，先不要声张，万一拉不来人。我们兄弟会可就没面子了。嗯，对，还是你想的周到啊。<笑>那我现在就去办啊，就这样，我马上就走。嗯，啊、好。听说你有个外号叫泥鳅。现在交给你一项特殊的任务，共党游击队在青岭乡活动猖獗，你要像泥鳅一样钻进他们的内部，摸清他们的情况，能办到吗？保证完成任务。嗯，你要记住这几个人的名字。过来，我代表中共下川东地工委，宣布川东游击纵队、凤大乌支队正式成立。好，好啊，太好了。司令员由赵太维同志担任，副司令由刘梦航同志担任。我兼任政治委员。参谋长由尚未到达的周光杰同志担任。为了积极配合解放军前线的大反攻，早日解放大西南，党号召我们，在解放大军尚未到达的地方，都要自动拿起武器，开辟第二战场。我们即将打响的凤大坞武装起义，将正式拉开夏川东大规模武装斗争的序幕。为此，我们要彻底克服消极等待思想，不能束手束脚，要放手发动群众，开展武装斗争，举行起义。我认为，我们目前急需的工作是要加快扩大队伍，壮大我们的力量。嗯，我同意，我提议啊，在起义之前，发展一批新党员，壮大党员队伍。但是，发展工作要注意保密，保护好这些同志。这些人可都是我们宝贵的火种啊！嗯，啊，另外，我们需要干部和更多的药品，能不能派个同志到重庆，请川东兵委帮助解决一下？好啊，我看就让江竹云同志辛苦一趟，顺便也回去看看孩子。好，我马上动身。下一步，老赵。你去云阳，好，老刘，你去山南，发动组织那里的群众。你们等到凤大乌起义的枪声一打响，就跟着组织暴动。这样一来，夏川东武装斗争的序幕就算正式拉开了。蒋介石已决心把内战打到底，把任何和平之门关闭。他象征蒋管区的人民。蒋管区在哪儿？嗨，我们这儿就是蒋管区，就是国民党管的地儿呗。大川。你接着念，好。他象征蒋管区的人民，将要遭受更大的压迫，将要遭受更重的征兵、征粮、征税，物价飞涨
、破产和饥饿的灾难，象征着蒋介石将要进一步卖国。但是最重要的是，象征着蒋介石的统治将要总崩溃了。好啊，<笑>文笔犀利啊，畅快。来，天事自我明示，天听自我明听。民意不可违呀、啊，违背了民意就是违背了天意，违背了天意，还能不失败吗？哎，这话说的在理啊！这报纸还说呀，人民解放军呐、啊，已经开始全面大反攻了。乖乖，可了不得了！秦师爷，怎么前两天你给我们念的报纸上，不是说国民党的军队今天占了这儿，明天又占了那儿，今天这儿打劫，明天那儿打劫的吗？嗨，那不是政府的报纸说的吗？感情是裤裆底下插扁的，自己抬自己啊！<笑>你们都在这儿呢。梅花姐，嗯、啊，龙叔和飞天蜈蚣还没回来啊？啊，他们去哪儿了？今天一早村口放哨的说，看见他俩出村了，说是去镇上，怎么到这会儿还没回来？我说呢，从一大早到现在就没见到他们俩人，不会出什么事儿吧？他们出村，怎么也不跟我们打个招呼、啊？人家是定有纪律的，他们又不是不知道。别着急，不会有事的。那你知道他们去干什么了？他们呀，干的可是好事儿。大伙放心吧，啊。好事儿。哎呀，饿死老孙了。大哥。我们不打招呼一走，家里不会炸锅吧？没关系，等我们把事情办成了，我保你就没事了。再说，家里有郑兄弟坐镇，他会去应付一切的，放心吧。哎，大哥，胖头连枪都人多的，他能跟咱们干吗？嗯，他欠我的人情，又是个要脸面的人。来，喝，嗯，喝。哎，大柱，你，你，王哥，来过来，我走吧，走，你来，什么东西啊？班长，这几天出了什么事了？又加岗又加人的。哎，上边下的命令，谁知道？听心点，别撒糖漏水。走吧，是。走，走，你过来，什么东西啊？来，站住。嘿嘿嘿，买点酒喝。行，检查过了，让他走。快走，快走，走，你过来去吧，你过来。过去，你过来。啊，干什么东西啊？检查。站住。拿进来，冰爷。刚才检查过了，怎么那么多事儿？拿进来。冰爷。这菜都烂了，我还怎么吃啊？哎，冰爷，怎么那么啰嗦呢？哎。多谢好汉拔刀相助啊！不必客气。这帮鬼儿子平日欺人太甚，路见不平理应拔刀相助。请问好汉在哪个地方安家？不瞒二位，我是竹林山林子会的人，因跟大哥不和，刚刚下山。兄弟贵姓啊？田七。你跟你大哥为啥子不和？整天过着官兵追、又躲又藏的日子，大哥又没一点报复，心里憋得慌。
。那你怎么不去投奔共产党游击队啊？我倒想，可哪有门子呀？人家可是成大事的，我听说兄弟会都归了那儿。啥子？你也晓得兄弟会啊？一做耳闻。我听说那儿的大当家的人称曹霸龙，那可是个有抱负的义气好汉啊！<笑>不瞒天齐兄弟，这位就是龙哥曹霸龙。啊啊！小弟真是有眼无珠，有眼无珠。幸会幸会啊！龙大哥，请受小弟田七一拜。兄弟，先请请请。兄弟，不必客气。兄弟，你要是看得起我曹霸龙。以后你就跟着我干。田七，一切听大哥吩咐。兄弟，请。哥哥，请。走。走。来，进来。来，来，来，来，来，来，来，来，来。报告大爷，曹霸龙前来拜见。曹霸龙，他还活着、啊。大哥，我家大爷有请。辛苦兄弟喽，田西兄弟。哎，你在这里等一下啊。啊，好。老吴，我们走。连老弟，昨日不见，一向可好？哎呀，原来真是龙大哥呀！喜客喜客，我还以为小的们看错人了呢。快请，快请，快请，看茶。啊！龙大哥，今天怎么有闲心跑到我这穷乡僻壤来逛逛啊？哎呀，梁老弟，你这日子过得不错嘛，越发的有气象喽。这叫猫有猫的，鼠有鼠的。哎呀，我们都是些土鳖、山鸡，上不了台面，比不上你龙大哥呀。现在的龙大哥可是名声在外啊，在我们十二关上，只要是一提曹霸龙的名号，有一个算一个，谁不出大拇指啊？佩服，佩服吧！连老弟说笑了，龙大哥。你打架屈尊来我的地盘，恐怕不是来看我的气象吧？说吧，今天来找我有何见教啊？<笑>见教不干，那我就名人面前不说暗话，真佛面前不烧假香喽。我来找你是有件大事要跟你商量。啊，来人！大哥，你们都下去吧，把田黄黄给我叫来。是。大哥，有什么大事你说吧。师爷，师爷，主公请你。这个时辰，任何人都不准动这里的东西，这是供神的。给我在这儿看着。你是说，不在万川，有可能是在凤节，可能是在凤节、大宁和巫山一带现当，接下来估计就会四面开花。现在共产党的势力是越来越大了，连大城市他们都打下来了。将来这个天下是姓国还是姓共，我看难说的很啊。你是铁了心跟着共产党了？官府不给我们活路啊！投共得死，不投共也得死，还不如凭个鱼死网破。将来要是共产党做了天下，我们也可以堂堂正正的做人嘛。可我们不一样，姓国也好。姓共也好，跟我们都没有什么关系。我们既不想得罪官府，也不想招惹共产党。连老弟呀、啊，你可是想好哦
，将来要是做天下的是共产党，恐怕容不得你连老弟继续占山为王喽。林大哥，我大哥说的很对。反正不在万川岛，凤杰、大宁那边也没人认识你们。要不这样，你们不打自己的旗号，将来真的成事儿了，该拿什么好处，你们拿。出了拐，黑锅也是我们背着，绝对不会连累林大哥。呃，龙大哥，你们先喝茶，我跟军师再商议商议。好，好吧，请便。势众，我们跟着去，沾点荤腥儿。否则的话，单靠我们自己力量，这辈子都别想。嗯，我就是这么想的。只要这次不打我们的旗号，打起来，我们该抢的抢，该拿的拿，打完了回来，接着啊过我们的日子。官府就是来了，让他们找曹法龙去，跟我们没关系。都这买卖虽然有失无名，可我们能得实惠。主公。既然已经想好了，就不用打什么卦了。说好了，我们就这么定了，干，干，干，走。哎，龙大哥，看在你我兄弟场的份上，这个人场我捧了。很快，一言为定，一言为定。来人呐，上酒。不用了，我们还得赶回去。哎，龙大哥。今天晚上你们二位谁都不能走，明天呢，我们一起上路。那可不行，家里面还急着等消息呢。哎呀，龙大哥，我们哥俩有日子没一起喝了，怎么着，我我面子？好吧，那就明天一起走。哎。死了我们好几个弟兄，是什么人干的？还不清楚，估计是土匪。快过年了，因为每年的这个时候啊，那些个土匪总要下山捞上一把，抢点年货。每个哨口在家人，是要严加防范。知道死去的弟兄，每家发二十块大洋。是，我马上去办。又出什么事了？没事，几个土匪闹事儿。看戏也不让安生。哎，刘老弟啊，到了。哎呀，总算到了，我的两条腿都拉胯了。哎呀，演义的日子过长喽。站住！什么时候是我？老不要动啊，不要慌，是我。哦，是你啊。哎，他们是干什么的？他们是来参加起义的。啊，我们没有接到通知啊。邱司令现在还不晓得。哎，你们先等一下，我去报告。好，你个小喽啰啰嗦啥？你们司令听老子来的，他还没问就轮到你问了。滚开，老子过去，走，进去，谁也不准过去。嘿，敢跟老子无礼，小
些老子敲碎你的脑袋！你在这儿，敢在这儿！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！给我站住！不是，啊，那个，他刚出去了。哎，快把他找回来，我们开个会啊。啊，呃，陆大哥，给二位领导倒碗水去啊。哎，别客气嘛啊。哎，你们大当家的呢。啊，呃，他呃刚出去了。出去了。啊，赶紧把他找回来呀、啊！我和赵司令。是来宣布一个决定的。呃，什么决定啊？啊，先给你们俩透露一下，组织上已经决定，把你们这支队伍正式改编为川东游击纵队十二关支队。哎呀，这太好了！真的，大哥，现在呀、啊，要当着你们的面宣布对他的任命。嗯，怎么了？嗯，大当家的现在不在，不在。去哪儿了？大当家的一直想，一直想报答游击队的救命之恩。他要去拉一些十二关棚子的兄弟过来，壮大游击队的力量。呃，这件事儿啊，我也同意了。这这么大的事，你们为什么为什么不汇报？梅花无辜，梅花无辜。出事了！龙叔在村口闹起来了。啊！跟谁闹起来了？跟站岗的。走走走走！大家都不要动心，不要动心，把枪放下。都给老子把枪放下！他村老几？把你们孙子找来！老子只跟他说话。我跟你说，怎么回事啊？报告司令，他们也要闯进村子。都把枪放下！放下！哎，放下！放下！把枪放下！曹宝龙，怎么回事？小崔，搞误会了。呃，这些兄弟都是我带来的。哦，连连兄弟，黑岩帮的剁把子，他们都是来参加我们起义的。什么起义？啊！<笑>欢迎欢迎，全都是误会。我是赵太维，这是我们的邱司令啊。幸会，欢迎欢迎。我看这样吧，让大家赶紧进村先安顿下来，有话慢慢再说啊，邱司令。村子里已经没地儿住了，没地儿住，还有地方吗？让我想想，那就去赵启和家。啊，来，兄弟，你们的人跟我来。走。哎，该做什么做什么去。行了，其他人都散了吧。啊，该做什么做什么去吧。哎。别急，兄弟，介绍一下，这是我们兄弟会的二当家，这是三爷郑大川。嗯，小弟田七拜见二当家三爷。好，路上见险，多亏了田七兄弟相助，不然的话呀，我们的麻烦就大了。<笑>对，谢谢兄弟，客气。哎，龙大哥，刚才我听说房子有点紧，要不就安排我跟胖头莲他们一起住吧，太麻烦了。不用，既然是自家兄弟，怎么能跟外人住呢？是吧，大哥？啊啊，对对对，自家人嘛，挤一挤显得更亲啊。走，瞧，啊，走走。哎呀，赵司令啊，赵老爷，来来来，哎，请坐，请坐，请坐，请请。哎呀，你还跟我客气什么？管家都跟我说了，就住我家，就住我家。请喝茶。啊，那就。给你添麻烦了啊！好，赶紧把前院的房子都收拾出来。哎哎哎，不用，啊，留一间给司令住就行了。其他人啊，都住马棚和谷仓。还有，吃饭标准啊，都一样。我回头叫人啊，把钱给你们送过来。哎呀，我知道，这是你们的规矩，那我就不客气了。嗯，有什么事啊，再找我。你们就赶紧去收拾一下啊。我这就派人去安排安排啊！哎，好，那我先走了。哎，请，哎，哎，好。
好的东西别给他们用。哎哎，赶紧去吧。哎哎，你们以为我们起义是什么？是土匪扎棚子？是聚众拉肥吗？这么大的事，你们为什么不请示？你们现在是十二关支队，是共产党领导的革命武装，不再是绿林好汉，更不是那些占山为王的土匪棚子。而是为千千万万劳苦百姓打天下的革命队伍。革命队伍就是要有极强的组织性和纪律性。你们如果不能服从，那就请你们再回十二关去。彭政委，哎，嗯，哎。是不是还有些想不通啊？啊，没有。邱先生，都是我的错，我应当受到处罚。处罚不是目的，关键是思想上要有所认识和提高。目前敌人非常疯狂，我们准备起义，他们能善罢甘休吗？肯定想方设法要破坏我们的行动。我们如果不警惕，就会有损失，付出血的代价。嗯，大川呐，你跟曹把龙他们还不一样。你有文化，参加过进步学潮，受到过革命思想的教育，我们对你寄予了很大的期望啊。希望你能成为我们队伍中的骨干力量，做一名真正的革命者。我绝不辜负邱先生对我的期望。好，这样，回去好好想一想。写一份思想认识给我，啊，是。哎，就这么走了，连手都不握。邱先生，大川，我们信任你。谢谢你，邱先生。我是游击队的，让我进去吧。游击队的，他也不能进去啊。哎，兄弟，行个方便，让我进去吧。那可、个、不行，上面有规定，不让进。哎，你就让我进去吧。我进去就长那姓赵的。啊，你这不是为难我吗？哎呀，没有为难你，咱们都是兄弟，都是游击队的。陆大哥，郑叔叔。哎，大川来了。哎，来了，坐。呵，黑娃，哎呦，越来越懂事了啊。来，黑娃，把脚拿走，去吧。这孩子弄了一脸土，我给他擦擦。大川兄弟，有事吗？陆大哥，这两天有什么情况没有啊？这姓田的也不知道去哪儿了。我按照你的意思，问了些有关他的情况。他过去是干什么的？他说，当过纸铺的伙计，受老板欺负，他一怒之下就把老板杀了，被逼上山，入了灵子会。可我问了龙大哥呀，他可从没听说过什么林子慧、啊。哎，还有件事，这个姓田的，睡梦中还喊过报告呢。喊报告？他提过胖头脸吗？没有。大哥，这算怎么回事了？请我们来参加起义，就让兄弟们住这种地方，这是拿咱们兄弟当牲口啊！去。跟那老东西说，把前院的房子都给我腾出来，再弄点韭菜。老子山高水远的来，不是来受窝囊气的。是啊，这不是拿咱黑岩帮当后娘养的吗？黑岩帮不是吃素的。快去呀、啊！哎，别招惹他们，照他们的意思办吧。赵司令不是说有事找他吗？要不要去跟赵司令说说？行了，别再多事了，谁我们也惹不起。快去吧！哎，哎，这年头可真是。赵老爷，请留步。你，你是什么人
，我恐怕是你最了不起的人。你是？王团长给你带好。你赶紧派人去县城，找到保安团的王团长，告诉他泥鳅已经到了青莲乡。就这些，就这些，我还会来找你的。醉了，烫头帘的事情还没完呢，你让别人看见了，这又是个事。大哥，你啥时候变成受气的小媳妇了？你还是我们兄弟会的大哥吗？都是两个肩膀扛一个脑袋，老子不怕，大不了让老子滚。喊喊，怕别人听不见。老子就是要让他们听见，此处不留爷，自有留爷处。完了，老四啊，我们现在不比从前，能忍呢，就忍着点儿。大哥，那你跟我说说，怎么就不比从前了？从前。我们十二关兄弟会是单打独斗，现在不是归顺了共产党吗？归顺了别人，就得守别人的规矩，懂不懂？一张纸画个鼻子，你好大个脸！你是共产党，人家也得认你啊！别瞎说，共产党待我们不薄，做人要讲良心，良心。大哥，这个地方老子是一天都不想待下去了，再待下去老子就得憋死。大哥，我们还是回十二关吧。大哥，老四，做人两个字：信义。晓得不？我答应了共产党，绝不做背信弃义的事，懂不懂？再说了，十二关在哪里呀、啊？全让保安团给毁了。我问你，我们兄弟会有内奸，你晓得不？啊，不就是刁赖那个混蛋吗？他死了。还说，他是谁的人？嗯、啊，你别当别人都是傻子。不是大哥，我在这儿护着你。弟兄们，能给你有个完吗？是，大哥的恩情，兄弟忘不了。行了，老四啊，你再不要给我惹事，就是最好的了。现在回去睡觉，回去。好，走，走，那兄弟回去了，回去就睡觉啊。好，这是凤姐，这是大宁，这是巫山。这一带在川、陕、鄂三省交界处，横跨夔门、巫峡和大巴山东南端。这个地区，关雄道险，进可攻，退可守，非常有利搞游击战。同志们，我们就从这里打响凤大屋武装起义的第一枪。下面，请赵司令给大家说明一下起义的方案。是袭击云阳县的云安盐场和巫溪县的大宁盐场，目的
是夺取盐场税警队的枪支，他们的武器新，戒备松，里面还有我们的人做内应。夺取枪支后，分别袭击各区乡政府。我将赶赴云阳，刘梦航同志赴山南，分别组织新的起义，与奉大乌起义形成呼应。到时候如果一切顺利。我们将建立起以青莲乡为中心的根据地和近千人的武装，开辟一条从云阳经奉节到无锡的四百里游击走廊，配合人民解放军进军大西南。好，好，好，好，好，太好了，太好了，终于有大干一场了，终于看见这一天了。我们就有自己的地盘了。是啊，同志，我得纠正你，不叫地盘，叫根据地。根据地。根根据地。对。啊，啊，好，好，好，这树有根才能活呀。说得好，我们每个共产党人就是种子，人民就是土地，只有深深的扎根在人民之中，我们党的事业。才能像川东的山林一样枝繁叶茂。说的太好了，彭政委，彭政委，彭政委，周参谋找到了，周光杰奉命报道。周光杰同志，终于把你盼到了，欢迎你啊！来，介绍一下，这是刘梦航同志，你好，你好，郑大川啊，你好，郑大川，梅花，这里，你好，曹马龙，你好，你好。我是老赵。哎呀，你好，你好，你好，同志们，来，坐坐坐坐。这是上级领导专门为这次起义给我们派来的参谋长周光杰同志。好，好，好，大家欢迎。好，好，好，好，太好了啊！好了，起来吧。哎，杜大夫，今天我就归队了，谢谢你的大恩大德。赵毅，我建议你再休养两天，干嘛这么着急回去？队长催得紧啊。这些日子，里面的人不准请假，外面的人催着归队。再说，养伤得靠饷银，我一家子还等着米下锅呢。赵毅，哎，药铺给配好的药，回去马上给老人家煎服。记住，凉水下锅，早晚各煎服一次。好，服完这几副药呢，再来找我。好。对了。这里钱你拿着，哎，这拿着。现在米家一日三长，老人家现在又有病，可不能吃不饱饭。我赵毅给你磕头了，别别别，快起来。如今这世道，谁活的都不容易，你有了难处，我帮你一点也是应该的嘛。杜大夫，今后只要有用得着我赵毅的地方，只管开口，我一定效劳。我知道了，行，来，这是你的药，拿着。回去还要注意休息。好，谢谢杜大夫。切记，还不能做剧烈的运动，经常来我这里检查一下。啊，谢谢杜大夫。哎，先走了。哎，慢走。哎，咱们又要大干一场了。嗯，对。哎，大川。哎，啊，我们先走啊。啊，回头再说啊。大川。通知你件事，胖头连的队伍决定由你指挥，你对他们了解吗？呃，还是不太了解啊。这两天啊，要抓紧时间，先对他们进行政策和纪律教育，要求他们一定要一切行动听指挥，啊。嗯，是，啊。像样的吃喝都没有，皇帝还不差几个兵呢。就是主公，大老远来了，不来拜见也就罢了，连顿好饭也不招待，倒像是我们来上赶着捧场的。拿我们当什么了？捧臭脚的呀！给老子拿出来！胖头脸，你在干什么？哦，大川兄弟啊，来，陪我喝一杯。你，滚一边！胖头脸，我告诉你，共产党有纪律，不许欺负和骚扰百姓。屁纪律，骗了大我老二，我胖子连到哪儿都是爷，不是三孙子。你要当爷，回。
回你的黑岩帮当去，这是共产党的地盘，必须遵守共产党的规矩。小的嘛，听见了吧？他说让我们遵守共产党的规矩。都给我住口！翠儿，爸，翠儿，爸，臭丫头往哪跑？敢推老子！站住！再迈一步，开枪了！你敢把老子怎么样？打老子！啊啊、主公，啊，主公，啊、主公，你就这样看着他打我，这是打我们黑岩帮的脸呢、啊！我日你的！哎，昨天的故事虽然遥远，桩桩件件依旧在展示你眼前，时而关起。Yeah.